ககன்யான் திட்டம் மூலம் விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்புவதற்கு இந்தியா தயாராகி கொண்டிருக்கிறது நான்கு வீரர்களை பாரத பிரதமர் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார் அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அஜித் கிருஷ்ணன் என்பவர் இடம் பிடித்திருக்கிறார் டெஸ்டிங் பைலட்டாக ஜனாதிபதியிடம் தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அஜித் கிருஷ்ணன் இடம் பிடித்திருக்கிறார் அவரை ஏன் தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் அவருடைய பணி என்ன விண்வெளியில் அவர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்ன அவருக்கு என்ன மாதிரியான சவால்கள் எல்லாம் காத்திருக்கிறது என்பது தொடர்பாக பேசுவதற்காக ராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற உயர் அதிகாரி ஏர் மார்ஷல் மாத்தேஸ்வரன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் சார் வணக்கம் ககன்யான் திட்டம் மூலம் நான்கு வீரர்கள் வந்து விண்வெளிய விண்வெளிக்கு பறக்க இருக்கிறாங்க இந்தியா ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்ட இருக்கிறது உயர்ந்த நாடுகளுக்கு சரிக்கு சமமாக இந்தியா முன்னேறுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது அதுல முதல் படியை நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அதுல முக்கியமான ஒரு வீரர் அஜித் கிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் டெஸ்டிங் பைலட்டா இருந்திருக்கிறாரு நிறைய விருதுகள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாரு அதே துறையில நீங்களும் நிறைய வருடங்கள் செயல்பட்டு இருக்கிறீங்க என்ன மாதிரியான தகுதி அவருக்கு இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி அவர் தேர்வு செய்வதற்கு முதல்ல இது இது ஒரு மேஜர் ப்ரோக்ரஷன் இது இஸ்ரோ நம்ம இந்திய நாட்டை விமான இது ஸ்பேஸ் துறையில் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கு நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இது சந்திராயன் மார்ஸ் மிஷன் ககன் ககன்யான் வான் அதெல்லாம் நிறைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அடுத்த ப்ரோக்ரஷன் வந்து மனிதர்களில் வந்துட்டு மனிதனை ஸ்பேஸில் கொண்டு போகிறது இதில் கொண்டு போகிறதுக்கு ஆப்வியஸ்லி திறமைய மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே ஒரு இந்த இதில் பயிற்சி பெற்றவங்க விமானிகள் அவங்கள தான் முதல்ல எடுப்பாங்க அந்த விமானிகளில் டெஸ்ட் பைலட்ஸ் தான் சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சில காம்பிடன்சிஸ் அந்த இதுலாம் மனதில் கொண்டு அவங்கள தேர்ந்தெடுப்பாங்க இந்த நாலு பேர் இந்திய விமானப்படையை சேர்ந்தவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெஸ்ட் பைலட்ஸ்னு சொல்கிறது நானும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெஸ்ட் பைலட் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை கமாண்ட் பண்ணிருக்கேன் முன்னாடி அந்த பன்னெண்டு பேரை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்க செலக்ட் பண்ணும்போது ம ஸ்ட்ரிஞ்சன் ரொம்ப ரிகரஸ் மெடிக்கல் டெஸ்ட் மற்ற ட்ரைனிங் மற்ற குவாலிட்டிஸ் ஃபிட்னஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பன்னெண்டு பேரில் நாலு பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி அவங்க ஏற்கனவே ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் நாலு பேரும் ரஷ்யாவில் ட்ரெயின் ஆகிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ட்ரைனிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு பெங்களூரில் இஸ்ரோ ஃபெசிலிட்டியில் இந்த வருஷத்தில் அவங்க நாசாவுக்கும் அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஒருத்தர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இந்தியா யூஎஸ் கொலாபரேஷனில் அது மூலமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் அதுவும் இருக்குது குவாலிட்டிஸ் படி பார்த்தோம்னா எதற்காக டெஸ்ட் பைலட்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அதுதான் டெஸ்ட் பைலட்டுக்கு இருக்கிற குவாலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி அந்த ட்ரைனிங் அந்த கோர்ஸ் பண்ணி அப்புறம் நிறைய ஃப்ளைட் டெஸ்டிங் ரிசர்ச் அதெல்லாம் பண்ணுறதுனால அவங்க ஒரு காம்பினேஷன் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் டெஸ்டிங் ஃப்ளைங் எபிலிட்டி இருக்கிறதோடு இல்லாமல் என்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸ் டெஸ்டிங் எபிலிட்டிஸும் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்ததுனால இதுதான் தேவை இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு ஸ்பேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டுக்கு அதுக்காக இது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆகி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்கள ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அதிலிருந்து இவங்களுக்கு தேர்வு நிச்சயமாக சார் போர் விமானி டெஸ்டிங் பைலட் இப்போ ஒரு 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 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளைட் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் வேற ஒரு ஃப்ளைட் இந்த மாதிரி புது புது ஃப்ளைட் எல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது மேல பறக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி புதிய புதிய சவால்கள் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம் எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து உங்களுடைய பணி இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க இப்ப நம்ம வந்து போர் விமானின்றது வந்து போர் விமானம் அப்படின்றது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தோட நம்ம தொடர்புலதா இருப்போம் சின்ன சின்ன கமாண்டு கூட கீழே இருந்து வரும் ஒரு சில சமயங்கள்ல நீங்க பூமிக்கு மேலேயே ஒரு கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்றுக்கிட்டு உங்களுடைய செல்ஃப் கமாண்ட்ஸையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது வந்து விண்வெளி அப்படின்றது வந்து பூமிக்கு தொடர்பு இல்லாத ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு சில சமயங்களில் தொடர்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிகளில் ரொம்ப ஆபத்தான பகுதிகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அங்கே என்ன மாதிரியான சவால்கள் இருக்கும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான திறமைகள் ஏற்கனவே பயிற்று விற்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறீங்க ஃப்ளைங் ஏவியேஷன் ஃப்ளைங்னாலே அதில் ரிஸ்க் எலிமெண்ட் நிறையாவே இருக்குது அது விமானத்தில் இரு
அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ட்ரைனிங் பண்ணி அதுக்கான சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே டிசைன் ஏர்க்ராஃப்ட் டிசைன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டிசைன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுறது தான் ப்ராசஸ் ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுக்கும் நார்மல் ஃப்ளைங்க்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இது வந்து எர்த்தை சுற்றி அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது அட்மாஸ்ஃபியரில் நம்ம கிராவிடேஷனல் புல் இருக்குது அதில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் அதனால் அது ஒரு விதமான இது ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ணுறதும் பூமியை சுற்றி காற்று மண்டலம் இருக்கிறதுனால அது அதுக்கான லிஃப்ட்டு அதுக்கான இதெல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் எவி ஏரோடைனமிக்ஸ்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் நடக்குது அதில் மேலே நூறு கிலோமீட்ரு மே மேலே போனோம்னா பூமியிலிருந்து மேலே போக போக அந்த காற்று மண்டலம் தின் ஆகிட்டே போகும் நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போனோம்னா அது கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்சல்யூட் ஜீரோ இது இது வந்து இன்னும் உயரத்தில் போவோம் இப்போ நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போனால் அது ஸ்பேஸ்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இப்போ ககன்யான் போகிறதுனா நானூறு கிலோமீட்டர் ஆர்பிட்டில் போகும் உயரத்தில் ஆர்பிட்டில் போகும் அங்கே வந்துட்டு காற்று இருக்காது ஆக்சிஜன் இருக்காது எல்லாமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் கிராவிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஜீரோ லெவலுக்கு வந்துடும் அப்போ ஜீரோ கிராவிட்டி என்வாரன்மெண்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இதெல்லாம் இதுக்கு தான் ட்ரெயின் பண்ணுறது பைலட்ஸ் நிச்சயமாக சார் இந்த ஆர்பிட்டில் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பேசுகிறப்ப சொல்லியிருந்தீங்க ஆர்பிட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு நேர் கோட்டில் நம்ம பயணிக்கணும் ஆர்பிட்லேருந்து நம்ம மிஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பின் விளைவுகள் எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் சந்திரயானில் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆர்பிட்டில் இருந்து செல்ஃபா அந்த செயற்கை கோளை சுற்றி 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 எடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து நிலவுக்கு போனோம் ஸோ அந்த ஆர்பிட்டில் பயணிக்கக்கூடிய இது வந்து இப்போ மனிதனே அந்த ஆர்பிட்டில் பயணிக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அது எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அந்த ஆர்பிட்டில் பயணிக்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆர்பிட்ங்கிறது அந்த ஸ்பேஸில் போன பிறகு ஆக்சுவலாக பூமியை சுற்றி ஆர்பிட்டில் போக வேண்டியது இருக்கிறது தான் நம்ம ஸ்பேஸ் ட்ராவல் வந்து இதில் அதில் வந்துட்டு பூமியுடைய புவி இருப்பு சக்தினால் சும்மா ஒரு ஆப்ஜெக்டை போட்டோம்னா அது பூமியை சுற்றி வரும் புவி இருப்பு சக்தினால் அந்த ஆர்பிட்லேருந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டே வரும் அது இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் த்ரஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரஸ்டர்ஸ் அப்பப்போ ஃபயர் பண்ணி அந்த ஸ்டேஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது அது இம்பார்ட்டண்ட் அது மெயின்டைன் பண்ணுறது ரெண்டாவது ஆர்பிட் உள்ளே இருக்கிறவங்களே தெரியாது ஆனால் அந்த பாடி வந்துட்டு இப்போ லியோ ஆர்பிட்டுங்கிறது லோ எர்த் ஆர்பிட் இது நானூறு முந்நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் லோ எர்த் ஆர்பிட்டுங்கிறது லெவல்ஸ் சொல்கிறது நம்ம ககன்யான் நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பண்ணோம் அப்போ பூமி ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டுங்கிறது முப்பத்தாறாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் அப்போ அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருந்ததுன்னா அது பூமி எப்படி சுற்றுதோ அதே வேகத்தில் சுற்றும் சரியா அதுலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தோம்னா மிடில் எர்த் எமியோன்ட்டு மீடியம் எர்த் ஆர்பிட்டுங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேற வரைக்கும் அப்போ அந்த இதில் இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் வேகமாக சுத்தம் இப்போ லியோ ஆபிட்டில் தொண்ணூறு நிமிஷம் நூற்றி இருபது நிமிஷம் உயரத்தை பொறுத்து அந்த ஒரு சுத்து அதில் முடியும் அப்போ என்ன ஸ்பீடில் நம்ம போகிறோன்னு நீங்கள் கணக்கிடலாம் ஆனால் உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியாது உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு அது இப்போ ஏற்காட்டில் நம்ம உள்ளே உட்காந்து என்ன ஸ்பீடுங்கிறது தெரியாது இல்லை அது மாதிரி தான் அங்கேயும் அப்படி நிச்சயமாக சார் நம்ம ஒரு இப்போ பைக்கில் சாதாரணமாக போனாவே நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போனாவே நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தவே நம்மளால் தாங்க முடியல ஆனால் ஸ்பேஸில் வந்து ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம் இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தை எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க எப்படி கண்ட்ரோல் அது என்ன திறமை அதெல்லாம் இது அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ்னு சொல்கிறது அதனுடைய அது கால்குலேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே இஸ்ரோ பண்ணிடுவாங்க கீழே இருக்க கண்ட்ரோல் சென்டர் வந்து எல்லாமே அவங்க மானிட்டர் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியும் இவங்களும் உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் மானிட்டர் பண்ண முடியும் அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது அதுக்கு தான் ட்ரைனிங் எல்லாமே இருக்குது இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தை எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதில்லை இதுதான் பிளான் அப்படி பண்ணால் தான் லோ எர்த் ஆபிட் போக முடியும் ஓகே அதில் என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் தொழில்நுட்பம் எஸ்கே பெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே ஸ்பின் இது அது மேலே இது லோ எர்த் ஆபிட்ங்கிறதுனால ஸ்பீட்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா நான் சொன்ன மா
அப்போ அது அதை ஸ்லாட் பண்ணுறது அந்த ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் போட்டுருவாங்க அப்போ அது ஒரு இடத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் லியோ சேட்டலைட்ஸ் ஏன் சுற்றிகிட்டே இருக்குன்னா நம்ம கவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எர்த்து ஒரு மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கோம் இது சுற்றிகிட்டே போகும் அப்போ ரீவிசிட் அந்த இதெல்லாம் வரும் அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பூரா ஃபிசிக்ஸ் அவங்க அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே அஸ்ட்ரோ டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க அதனால் எந்த ராக்கெட் எந்த ராக்கெட் என்ன ஸ்பீடு பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும் கடைசியில் ஸ்பேஸில் ராக்கெட்டு பூஸ்டர் ராக்கெட் எல்லாமே கீழே விழுந்த பிறகு இருக்கிற ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மட்டும் அதில் ஸ்லாட்டில் செட்டில் ஆன உடனே அதனுடைய ஸ்பீட் இது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க அது இருந்தால் தான் அந்த கரெக்டாக அந்த ஆபிட்டில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நிச்சயமாக சார் என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் இருக்கும் சார் ஆரம்ப கட்டமும் சரி இப்போ நான்கு வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அவங்க பயிற்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ரஷ்யாலாம் போய் பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அடுத்து நாசாவுக்கு போகிறதுக்கும் தயாராக இருக்காங்க என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் இருக்கும் உடல் ரீதியாகவும் சரி மன ரீதியாகவும் சரி அங்கே பயணிக்கும் பொழுது அவங்க அந்த ஏர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்கன்றது வரைக்கும் என்ன பண்ண மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் பயிற்சிகள் எல்லாமே ஒன்று வந்துட்டு பேசிக் அடாப்டபிலிட்டி ட்ரைனிங் இருக்குது ஏன்னா அந்த என்வாரன்மெண்ட் வேறு ரெண்டாவது ஜீரோ கிராவிட்டி ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் ஆகணும் பாடி மைண்ட் எல்லாமே அதுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும் அது அதை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் அப்போ ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்புறம் அவங்க என்னென்ன மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் அதில் செட்டில் ஆகிட்டு எப்படி ஆப்சர்வேஷன்ஸ் எடுக்கணும் கேமராஸ் இருக்கும் அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் அதெல்லாம் நிச்சயமாக சார் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எப்படி இது பண்ண ராணுவத்தில் விமானப்படையில் இருக்கும் பொழுது விமானத்தை இயக்கக்கூடிய பயிற்சிகளையும் தாண்டி விண்வெளி சம்பந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வழங்கியதற்கு சாத்தியக்கூறிகள் இருந்திருக்கா இல்லை இதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த விண்வெளி மாதிரியான பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுப்பாங்களா இனிமே தான் ஏன்னா இது ஸ்பேஸுங்கிறது இஸ்ரோ மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணிச்சு அதில் இந்த ராணுவ இதில் எங்களுக்கு தேவையான ஐஎஸ்ஆர்னு சொல்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இருந்து ரெக்கானசன்ஸ்னு அதுக்கான சேட்டலைட்ஸ் அவங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க அதில் இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இப்போ மிலிட்ரிக்கே இந்த தனியாக இப்போ ஸ்பேஸ் கண்ட்ரோல் சென்டர் இருக்குது அதில் அதில் இருந்து எந்த மாதிரி சேட்டலைட் டெடிக்கேட்டட் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறது தான் இது நம்ம விண்வெளி வீரர்கள் ஸ்பேஸில் போனதுக்கப்புறம் அப்போ மிலிட்ரிக்கு தேவையான இதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜ் இது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மைல் ஸ்டோன் கிராஸ் பண்ணி இன்னும் நிறைய மைல் ஸ்டோன்ஸ் கிராஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி மிலிட்ரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வருங்கிறது நம்ம விண்வெளிக்கு போனதற்கு பிறகு அங்கு நாம் ஆராய வேண்டியதா என்னவா இருக்கும் நம்ம அங்க போய் என்ன விண்வெளியில போய் ஒரு மனிதர்கள் கண்டுபிடிக்க கூடியத ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா என்ன அதற்கான பயிற்சிகள்லாம் எப்படி இருக்கும் சார் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அது இஸ்ரோ ஏற்கனவே நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல மற்ற சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணி இது ஏர்த் நம்மளுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஓஷன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்பேஸில் என்ன மாதிரி இது பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது சோலார் அப்சர்வேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் அதனால் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு மிஷன்லேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பார்த்து இது பண்ணுவாங்க நிச்சயமாக சார் இப்போ சேட்டலைட் பண்ண வே பண்ணுறத நம்ம மனிதர்கள் போய் அங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு கீழே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை க சொல்ல போகிறாங்க புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாத்தையுமே சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றதையும் தாண்டி இங்கேருந்து நம்ம அங்கே போகிறப்ப எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை நாள் அங்கே ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எவ்வளவு சிக்கலாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்கே நார்மல் நம்ம நார்மலாக இங்கே வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை அங்கே சிக்கலாக தான் நம்ம வாழணும் அதை எப்படி அங்கே சமாளிப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு டேப்லெட்லாம் எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்படின்னு ஜாலியாக நம்ம இங்கே நம்ம பேசிக்கிறோம் அங்கே சாப்பாடெலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது தண்ணிக்கு கீழே இருந்தாலும் அது கீழே போகும் அது மேலே தான் போகும் அப்படின்ற மாதிரி சயின்ஸை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் அங்கே என்ன மாதிரியான மெத்தடு இருக்கும் சார் இவங்க முதல்ல இந்த மிஷன் வந்து மூணு நாள் மிஷன் ஃபஸ்ட் டே லான்ச் ஆகி அங்கே இருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்பேஸில் ஆர்பிட்டில் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நைட்ஸ்
ஐம்பது வருஷமாக உலக அட்வான்ஸ் கண்ட்ரீஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கு அதோட இன்ஃபர்மேஷன் இஸ்ரோக்கு தெரியும் நல்லபடியாக அதனால் அவங்களோட இது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நிச்சயமாக சார் இந்தியாவிற்கு முன்னோடியாக யூஎஸ் போயிருக்காங்க ரஷ்யாலாம் போயிருக்காங்க அங்கே இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்ததில் நிறைய சிக்கல்கள்லாம் இருந்திருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம என்ன மாதிரியான பாடங்கள்லாம் கற்றுருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் நிறைய ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால் இதுக்கு முன்னாடி மூணு லேண்டிங்கே ம மனுஷன் போயிருக்கான் இப்போ திருப்பியும் ஆர அமெரிக்கா ஆரம்பிக்குது ரஷ்யாவில் எவ்வளவோ பண்ணிருக்காங்க சைனாவும் பண்ணிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதே அவங்க இதுலேருந்து என்ன லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணால் தான் காஸ்ட் குறையும் டைம் சேவ் ஆகும் இன்னும் எஃபிஷியண்டாக நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும் நிச்சயமாக சார் இந்தியா ஒரு சரித்திர சாதனை படைக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதற்கு முதல் படி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் விண்வெளியில என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது சேட்டலைட் செய்யக்கூடிய வேலைய நம்மளுடைய மனிதர்கள் இந்தியாவிலிருந்து சென்று புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடித்து மீண்டும் இந்தியா வர இருக்கிறாங்க இது தொடர்பா என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் இருக்கும் எவ்வளவு சேலஞ்சிங் இருக்கும் இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தை நம்ம அங்க அந்த ஆர்பிட்ல பயணிக்க போறோம் எப்படி ஃபுட் கண்ட்ரோல் இருக்கும் என்னென்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நான்கு வருடமாக தொடர்ந்து அவங்க பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிங்க மிக்க நன்றி உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக செலவு செய்தமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ய